对不起，对不起，我一直派人找你的母亲，没想到见了面。已经是阴阳两隔了，阴阳两隔了。我对不起你的母亲，对不起你，对不起你的母亲。小丽说：“这笔钱我一定会尽快还给你。”丽安，这个话题我们到此结束好吗？嗯，这笔钱于情于理都应该我来承担的。如果你再给我提什么还钱的事情，你的小丽叔可真的要生气了。谢谢你啊，小丽叔，还好今天有你，不然我真的不知道该怎么办。我说过很多次，跟我不需要这么客气的。医生不是说了吗？你爸爸还需要在 ICU 病房多待两天，财务公司的事情你不需要担心，我会尽快帮你解决的。从现在开始，不用担心任何事情了，好吗？我在。那接下来，你有什么打算？我想找到欧阳，我想看他一眼，哪怕哪怕就远远的看一眼都行。发现心被你填满。他跟思雨要订婚了。想漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻拦。面对你，走向每一个明天。以后不论遇到任何事情，我希望看到你在掉眼泪。褪去浮华的简单。若楠呐，我想跟你商量一下。把你母亲的骨灰就安葬在这儿吧，我想为他最后尽一点心意，在这儿给他找一个长眠之处。我对你们母女亏欠的太多太多了。起码这样，我能有补偿你们的机会。
他去给我爸看吧。你去哪儿？有些事情，该面对还是要面对的，逃不掉的。董事长，鉴定报告。欧阳知道了。他和我一起取的报告。长痛不如短痛啊！早一点知道，也算是两个人最好的结果。到楼下不上去啊？找什么事儿？怎么了？干嘛这样看着我？为什么要跟梅雅说我们要订婚？你是怎么想的？是欧伯伯让我去的。那你？能真的做我女朋友吗？哪怕我们试一试都行。你跟林美雅怎么了？不替她好吗？为什么？没有为什么。跟我在一起，你愿不愿意？你爱我吗？是你爸逼你来的吧？欧阳，欧阳，欧阳，欧阳，你怎么了？保安，欧阳，欧阳，你醒醒，欧阳。叔叔，严不严重？要不要去医院啊？啊，疲劳过度，急火攻心，别的没什么大事儿。他现在最重要的就是睡一觉，好好休息休息。我给他开一些去心火的方子，回头熬给他喝。我家，你刚才晕过去了，所以我只好把你放我这儿了。不过你放心，我已经找医生帮你看过了。你是疲劳过度，急火攻心。一会儿吃点东西，把去心火的药喝了，应该就没关系了。
究竟遇到了什么事儿？会起过攻心啊？我有吗？那我先不管你遇到了什么事儿。你刚才忽然跑过来跟我说的那些话，不会是胡话吧？还作不作数？当然不是胡话了。哪有人专门跑过来跟你说胡话的？那就好。那我现在回答你。我同意跟你在一起决定从法国回来的时候，我怎么也猜不到，我会失去那个我曾经最好的朋友，我最爱的那两个男人，一个正躺在重症监护室里，随时等待着命运的判决，一个在我不知道的地方，或许正在经历着某种痛苦的挣扎，而我。被命运的枷锁禁锢住了身体，包括灵魂。我不知道该往哪儿走，我不知道眼前的荆棘究竟还能不能劈开一条路来。生活真是个复杂的剧本，我不知道老天究竟要让我扮演一个什么样的角色。我不知道，在我的身上究竟还有多少难以承受之重。我不知道明天等待我的将会是什么，甚至下一分钟、下一秒，好累啊！我只想静静的待在原地，任风吹，任雨淋，任命运的臂膀将我拉扯。我说林美雅，你是不是压根儿就没把我黎薇薇当朋友？要不是我哥发现你家大排档不对劲，我们到现在还都不知道你到底发生了什么呢。林叔出了这么大的事儿，徐思雨竟然都比我先知道。薇薇，你别生我的气。我能不生气吗？你说这都什么事儿啊？本来好好的一顿饭，你爸突然就出了这种事儿，欧伯伯突然就反对你和欧阳在一起，欧阳还消失了。徐思雨又跑来告诉你，他要和欧阳结婚。最可气的是那个林志宏，什么呀，偷了你爸的钱，还把欧阳给你买的项链给当了，现在又要抢你们家的房子。你说这种人是不是该打？我现在就是担心，你跟欧阳该怎么办？我相信欧阳。他现在应该是被关起来了，而且还被没收了手机。他不会什么原因都没有就平白无故的消失，他一定有他的原因。我相信他，只要欧阳不放弃，不管将来的路有多难，我都会和他在一起，一直走下去。切这么多，我可吃不了。谁说是给你的？快去给梅雅送过去。你这一百年也不往家里带个女孩子回来，你是想急死我呀？是不是？亲爱的老妈
，您啊可能误会了，我和人家林梅呀、啊，真的不是那种关系。哎呀，行了，你是我生的，我还不了解你吗？妹妹都告诉我了，欧长你呀、啊，压根儿就不同意欧阳跟他的事儿。妈跟你先表个态，我反正啊是特别喜欢梅雅这孩子，你要是不把握这次机会啊，看我怎么收拾你，送过去。听话，儿子，快去。好、哦嗯，亲爱的老妈。<笑>好，儿子。微微。你说有没有一种可能，欧阳他出事儿了？他会不会是有什么意外了？不然他怎么会就这么平白无故的，就突然人间蒸发了他现在能在哪儿？妹妹，我真的快要撑不下去了。我想欧阳，我真的，我真的，真的很想欧阳。我知道，我知道。你等我。这一拳是替灵梅雅打的，嗯。梅雅这几天正在承受什么？你到底知不知道？你现在有脸过来了？走干什么去了？是谁曾经信誓旦旦的跟我说，林美雅是他这一辈子最深爱的女人，会照顾他，心疼他一辈子，不让他受到任何伤害。是谁说的？是你对吧？难道只是因为三分钟热度吗？玩玩就想扔了。所有的事情，梅雅一个人都扛了下来。为了凑林叔的医药费，他把林家大排档给卖了。他的姑姑欠了一屁股赌债，跑过来跟他张林叔的房产。
，梅雅现在无家可归。最过分的是，徐思义居然跑到医院去告诉梅雅，说你爸同意了你们的婚事。你不觉得你很过分吗？你还是人吗？林美雅在这么脆弱、这么需要你的时候，你究竟在哪里？他妈的叔叔被藏起来了！别跟我说这些，这些不是重点。医药费我已经替他出了，林叔叔已经在医院。重点是你既然已经来了，证明你心里还有他，对吗？你要是个男人，现在就进去，当着梅雅的面把事情给我解释清楚，这才是你现在需要做的事情。怎么了，哑巴拉？没脸进去还是不敢进去？我说了，你要是个男人，现在就进去，你必须要堂堂正正的面对梅雅，把事情向她解释清楚，给她一个交代。梅雅现在眼泪都快无干了，心已经伤透了。如果你不心疼她，我立冬心疼。啊！我现在不能去见她，为什么？为什么不能见她？告诉我。拜托你件事，你能不能替我照顾梅雅？那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾她吗？我是说，这一辈子，你愿不愿意用尽你的后半生？去爱他，让他幸福。你把林美雅当什么？当什么？一个玩具，玩完之后也可以随手甩掉，拱手相送，送给我对吗？看着我问你呢，你是瞧不起你自己，还是瞧不起我，还是瞧不起梅雅？她不是玩具，她是一个有感情、有思想、有血有肉的人。知道，我当然知道。可是我跟梅雅，我们不能在一起。你现在才跑来跟我说这些，给我个理由。
爸，您吃饭啊？啊，吃饭，吃饭啊。你让爸吃饭，你干嘛呢？啊，哦，<笑>来，梅雅，快吃，快吃啊！谢谢阿姨。梅雅呀，我们家东东和薇薇总在我面前夸你呢。阿姨都忘了谢谢你在泰国救了我们微微呢，你怎么着也得在这儿多住一段时间啊？嗯，就是啊，梅雅，你干脆就住在这儿吧。嗯，谢谢你，阿姨。我为微微做的事情，都是我应该做的，你们千万不要放在心上。我已经够给你们添麻烦的了，怎么能一直都住在这儿呢？哎呀，不麻烦，不麻烦。梅雅，想住多久就住多久。啊，你爸爸那边有什么事情，尽管跟我们说，能帮的我们一定尽力帮忙啊。是啊，妹呀，你小小年纪就要经历那么多事，阿姨都很心疼你的。你看你最近憔悴的，多喝点这个粥，这可是我专门为你熬的，很有营养的。妹呀，你多吃点儿，你看你最近累的都瘦了一大圈，我看着都心疼了。哟，瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧瞧，啊，真的好看。啊，不是，<笑>爸爸，您没听见您孙女说什么呀？这现在好看是吧？不是，您孙女现在进步了，懂事儿了，知道关心人了。就是啊、嗯，哎，梅雅，还真得感谢你啊！要没你做出了榜样，我们家微微还不知道什么是动物呢。爸，没有没有，叔叔。微微她本身就是很优秀的女孩子，是是是，梅雅呀，你真是个特别的孩子，你身边的每一个人都因为你的存在而变得更好，就连我们家黎东最近都变得开朗了不少，嗯，是吧？还真是啊，这铁树要开花了哈，那我可真开了眼界了。<笑>怎么听得像说我好话呢？爷爷，爸妈，哎，快等等你呢，快点，快点吃饭。爸爸，公司还有会要开，我就先不吃了。哎，先吃。梅雅，呃，今天就麻烦微微先陪着你了。等我忙完公司的事儿，我再赶过来跟你们会合，好吗？嗯。多吃点，太瘦了。快去忙吧。哎，宋伟。哎，哎，不是这这怎么着？这这怎么走了呢？这。怎么跟他媳妇儿一块吃饭呢、啊？爸，那不是媳妇儿，那是咱们家的客人，您就别添乱了，行吗？不是，这还太不像话了！这媳妇在这儿过来陪您吃饭，哎，不是，哎呀，梅雅呀，让你见笑了，爷爷耳背老糊涂了。不是谁老糊涂了？<笑>您不糊涂，爸，您快吃。您不糊涂啊？没有，我跟你说啊。我们家爷爷特别好玩，你要说的不好啊，马上能听见。你说别的，什么都听不见。<笑>来来，吃吃吃这个，谢谢爷爷。哎、喂，医生你好，今天就可以安排手术了是吗？好，我尽快过去。哎，梅雅，你爸爸今天可以做手术了，是吧？是的。那这样吧，咱们赶快吃，吃完咱一起陪他去呗。赶快吃，我们一起陪你去啊！啊，快吃,吃吧，快多吃点。嗯。啊，哎，他爸爸做手术，马上就好了，没事了啊。好、哦。拜托你们了，哎，您放心吧，为您父亲手术的是我们脑外科的一把刀，您啊别太紧张了，我们一定会尽力的。梅雅，梅雅，别太着急了啊，我和叔叔都在这儿陪着你，不会有事的。阿姨，叔叔，真的谢谢你们。给你们添麻烦了，我自己在这儿待着就行。你们快回去吧。你跟我们还客气什么呀？就是啊，这么大的事儿，你一个小孩子自己在这儿怎么能行呢？怎么说也得有大人陪着呀。妈，我们也不是小孩了，你们在这儿没雅反而不自在。回去等消息吧，我这边有事儿，第一时间给你们打电话。好，那听你的。嗯，那我得给你哥打个电话，让他赶紧过来。阿姨
、啊，还是别给小丽叔打电话了。他来这儿了，也只能在这儿等着。我不想打扰到他工作。你们就别担心了，我会给我哥打电话的。大姐，就这样吧。嗯，薇薇，好好陪着梅雅啊。梅、嗯、雅放心吧，没事的，有事给我们打电话啊。我们先走了。谢谢你们。好，放心啊。哎，好，有事打电话啊。不好意思，久等。立冬，钱总怎么没有来啊？哦，这这位是小钱总，是钱总的亲弟弟。今天钱总有事儿，所以他就让小钱总陪我来的。那不知道这位小钱总，说话做不做得了主啊？在我们钱家，只要跟钱打交道的事儿，都是我说了算。我哥不管事儿。很好，那我今天跟这位小钱总好好谈谈。你想怎么谈？先来谈谈这个担保人的问题。林志国现在重伤，躺在医院昏迷不醒，属于是无行为能力的人。按照我们国家法律的规定，林志国在这段期间内，不具备做一个担保人的能力。除非他日后康复或者清醒，所以在这段期间内，林志国跟这件事情一点关系都没有。介绍一下，这位是我们集团公司的法务顾问，有任何不明白的地方可以随时向他请教。我再来说说你们公司的问题。我找人调查过了，你们公司根本不具备金融放贷的资质，而且你们的利息。远远高于国家规定的百分之二十四的标准。我就算拿这个百分之二十四的上限来还你钱，抛去之前林志宏还你的钱，那么今天，他还需要还你三十四万五千三百四十块，才三十万。之前借贷合同的利息可是写的清清楚楚。那这样的话，你们起诉他吧。不过我相信，法院不会支持这份合同的，超过国家规定利息。法院不会予以支持，所以你们之间那个合同实际上是属于无效合同。听明白了吗，小钱总？你们公司所有的金融放贷行为全是违法行为，我可以报警抓你。还有，我相信你在来之前已经打听得非常清楚，我是谁。那么，如果你要采取任何极端的非法手段，我都可以奉陪到底，明白吗？明白。那林志宏呢？他欠我那三十多万呢？那是合法的。那那个钱怎么算？哎呀，小钱总，你别着急呀。李总今天把你约到这儿来，不就是要和你谈帮我解决这个问题的吗？哎，你看清楚，这么大的酒店都是他的，这点钱对他来说算什么？他能少得了你的？李东，哎，我真是太感谢你了。遇到你真是我们林家上辈子修来的福气。你看我遇到这么大的困难，那个欧阳都不知道躲到哪儿去了，还是你伸出援手。哦，对了，我今天晚上就要跟小雅说，回去就把这情况跟她好好说明白，让她跟那个欧阳撇清关系。我请你来，不是要替你还债的，不要误会。啊！我叫你来是要告诉你，从现在开始，林志国、林美雅父女俩跟这件事情一点关系都没有。你什么意思？那我,我怎么办？我话还没有说完，我知道你和你的丈夫冯大志正在闹离婚。你虽然把你们的房子抵押了，但是冯大志并没有同意。张律师把情况给他介绍一下。好的。你和你的丈夫冯大志在婚姻存续期间，私自挪用双方的共同财产进行违法赌博，并欠下了巨额赌债。那么这个过程，冯大志本人毫不知情，对吧？
，所以这是属于你的个人债务，你的丈夫没有义务替你承担。啊，还有，你和冯大志居住的房屋，是冯大志父母在婚前赠与他的，而且房本上只有冯大志自己的名字，没有你的。所以，如果你们现在二人离婚，那么你也没有任何权利分得任何房产。我跟他结婚这么多年，离婚了这房子跟我没关系。啊、哦！我欠的债就得我一个人还，你到底什么意思？没什么意思，我找人查清楚了。你的那份遗嘱公证书是伪造的，而这个伪造的人已经被公安机关拘留了。那么你涉嫌伪造国家机关公文罪，我如果现在报警，警察分分钟可以把你带走，自己酿下的苦果，别人没有理由来替你承担。小钱总，事情谈完了。林志宏现在还欠你三十万，至于他怎么还给你，那是你们之间的事情。我只想告诉你，林志国、林美雅、冯大志，在这件事情上，从现在开始，一点关系都没有了。如果以后你还敢找他们的麻烦，那我就不会像今天这么客气的把你请过来谈。记住。林志宏，你经常去的那个赌博场所已被公安局取缔了，希望你以后好自为之。林志宏，你可以走了，送一下。好的，小钱总留步，我还有事跟你说。把你的账号发给我。林志宏欠你的钱，我替他还，但是千万不要告诉他。我相信你知道该怎么做。在这件事情上，我必须要给他一个教训。房产证你先留着，什么时候到钱，什么时候还给我。房产证我现在就还给你。有钱的人我见得多了。像你这样的，头一遭。哎，交个朋友，走了，不送。